On est en Irlande pour essayer les P790. C'est les clubs qui marchent le mieux chez TaylorMed. C'est la quatrième génération de, de ces clubs qui ressemblent à des lames, qui sont adaptés aux joueurs amateurs avec des lofts un petit peu plus fermés. Un look évidemment très lame avec une top line très fine pour ressembler à des clubs pour bons joueurs, mais aussi avec un centre de gravité adapté à chacun des clubs pour vous aider à lever la balle. Donc des clubs très populaires. Et on va découvrir ça tout de suite avec Nick Bonfield de TaylorMed. P790 is the ultimate um, player's distance iron. Packed with technology, super uh, forgiving, super easy to hit, um, and ultimately it is the beauty. We've created irons that are looking a, a, a lot more sleek. They're not so as overtly showing off like the game improvement um, design that you would have expected historically. Um, so that's how we bled all the way through now all of the irons. So yeah, what we wanted to do was to create like that iron that catered for everybody. So as you say, we know that just with golf clubs, but in, in any products you buy, some people go after the beauty of a product. Um, but ultimately, the proof comes into how it performs. That, from that point forward, really, we were focused on creating this flighted CG story. To have your lowest CG in the irons that needed the low CG, i.e. the long irons. Make it as easy as possible to be able to progress from easy launch in your long irons through to you know, mid to um, high CG as you get into your shorter irons where you're not leading that, needing that low CG performance. Creating an individual head for every single iron, yeah, that's attention to detail. Tungsten weighting that's in, inside the iron is there really to pull the CG down. Um, so obviously as you move through that flighted CG, you need less, less weight down low. So obviously when you look inside those shorter scoring irons, they'll, they'll, they'll look uh, not quite as uh, much weight movement in them. We don't need that. Um, in terms of from the external point of view, one of the, we have looked a little bit in terms of some of the, the shaping, but overall the um, P series that we've got today in the externals, in terms of you know the measurements, the top line, the blade length, um, a lot of curvature in there hasn't really changed significantly from the previous version. Obviously a refined finish though for sure with the new satin and, and high, high buff. Um, finish in there, makes it stand out quite a bit differently on the shelf, but still fits perfectly with the P-Series family if you want to create a combo set. As we've moved on, we've introduced Speed Foam Air, which is the lower density speed foam. Um, that still gives us the huge benefit of giving that great sound, the acoustic uh, assistance. Um, but actually that, that lower density means there's slightly less weight being used up within the foam. And we know that if we've got um, weight in an iron, we want to be able to control where we put that. So that's obviously one of the, the big benefits of going to that um, speed foam air. It allows us to go with a thinner forged face. That thinner forged face, you know, that gives you that speed. Voilà, donc j'ai pu tester ces P790, évidemment, sur des séries de fer. Les évolutions technologiques vous sautent pas forcément à la figure, notamment avec les, ces nouveaux TaylorMade où tout se passe à l'intérieur. Donc vous préoccupez pas trop de ça. Retenez juste que les fer Peach 9 et 8, je trouve qu'on a un feeling beaucoup plus compact, beaucoup plus précis, beaucoup plus proche des clubs, par exemple, des P7MC ou des lames de TaylorMade. Ça, c'est un beau progrès. C'est également un bon contrôle de, de trajectoire. Mais ça, c'est parce que j'ai bien aimé ces shafts en graphite qui peuvent aller à vraiment beaucoup de joueurs. Les Mitsubishi Chemical, les MMT en 65 régulaires, ça aide vraiment à mettre la balle en l'air. Mais donc, j'insiste sur les scoring, scoring iron qui ont été redessinés avec pas de speed pocket à l'intérieur. Donc, des, un effet moins claquant, quand même plus agréable. On a toujours là cette impression que les clubs sont très fermés. C'est cette catégorie de club là qui veut ça on reste sur les mêmes lofts que sur la précédente version donc 30 degrés 5 pour le faire 7 ce genre de club vous êtes vraiment à mettre les balles un petit peu plus haut plus facilement et j'ai vraiment senti ça avec le, le fer 4 qui est vraiment très chouette et on va voir si ça m'aide un petit peu à lever la balle avec ses centres de gravité adaptés à chaque tête de club donc même sur les coups euh, pas très bien tapés comme c'est le cas ici, j'ai un petit surplus de, de hauteur, ça c'est vraiment appréciable, ça tient aussi évidemment du manche, mais évidemment à ce centre de gravité qui a, qui a été adapté. Donc c'est des clubs qui visent une gamme très large de joueurs puisque ça a un bon look, c'est plutôt facile à jouer, c'est puissant, mais attention juste, j'insiste, au choix du loft par rapport à votre angle d'attaque, sinon vous allez galérer à envoyer les balles en l'air. 